la regione verso la deriva ha violato il regolamento e la Costituzione, anomalia mai accaduta. Ad oggi l'Assemblea regionale siciliana non ha ancora approvato lo strumento finanziario nella sua interezza, violando il termine costituzionalmente ultimo previsto entro il 30 aprile, dopo ben quattro mesi di esercizio provvisorio. Una anomalia gravissima che darebbe al Governo nazionale, così come è previsto dallo Statuto siciliano, la possibilità di sciogliere il più antico Parlamento al mondo. La mancata approvazione della finanziaria 2022 è un fatto politico gravissimo, mai successo prima, che di fatto certifica l'inconsistenza politica e legislativa del governo regionale siciliano. Ripeto, un fatto mai accaduto precedentemente nemmeno negli anni più bui della vita dell'Assemblea regionale siciliana che certifica il fallimento dell'attuale governo regionale. Ma alla violazione dei termini costituzionalmente previsti si aggiunge la violazione del regolamento interno che prevede che bilancio e finanziaria prima di arrivare in aula devono essere esaminati e approvati dalla Commissione Bilancio. Invece bilancio e finanziaria sono stati portati direttamente in aula impedendo alla Commissione Legislativa di esprimere i propri pareri tecnici e politici e di presentare e approvare gli emendamenti di modifica ai testi presentati dal Governo. Non entro nel merito del bilancio che prevede addirittura 100 milioni in meno per i disabili, ma una cosa è certa, si è aperta una stagione di delegittimazione del Parlamento siciliano che offende non solo tutti i componenti dell'Ars, ma soprattutto tutti i siciliani che si sono recati alle urne, convinti che il proprio voto aveva un peso specifico. Lo dichiara l'onorevole Vincenzo Vinciullo, già Presidente della Commissione Bilancio.